ఏది ఏమన్నారండి వాళ్ళు భరించడం ఏంటండి బంగారం మొత్తం దేశం మొత్తం మీద కేజీఎఫ్ లో దొరుకుతుంది అనుకున్నారు కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ మా సెట్ లో దొరుకుతుంది ఒకళ్ళ ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు బంగారం బంగారం అంత ఎక్స్పెన్సివ్ అన్న వీళ్ళందరూ బంగారం అంత విలువైన వాళ్ళు విలువైన వాళ్ళండి వాల్యూ డబ్బులతో కలుస్తారండి మా బంధాన్ని అవును ఒక మామ దగ్గర ఉంది అంత బంగారంతో ఒకవేళ అలాగ ఒక మంచి కంకరం చేయించుకున్నాం అనుకోండి దాని మీద వజ్రమే మాను కాదు ఇక్కడ ఇన్ని డైలాగ్ లేస్తున్నారు కానీ మీ ఇద్దరు జాన్ జగరి దోస్తు గురించి మాకు తెలుసు మీరు నిఖిల్ గారు అవునండి జాన్ జిగిరి ఒక దోస్తు కాదేమోనండి అంటే సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు మేము ఎనిమిస్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు కొట్టుకుంటాం కదా కొట్టుకుంటాం కదా ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా షూటింగ్ ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు పోస్ట్ ఉంది కదా ఈ పోస్ట్ లో లుక్ ఇలా పెడతాను అంటాను ఆ కొంచెం కన్ని ఇలా అంటా అన్నమాట ఏదండి చెయ్యిలో ఉంటది కదా అప్పటికి నొప్పేస్తుంటది కొంచెం పై పెట్టు అంటాడు నాచురల్ కాదు నాకు ఇది కావాలంట దర్శకుడు కూడా అడిగింది ఇవాల్ కదా తప్పు మేతే అన్ని ఫైనల్ చేస్తాడు లాస్ట్ కి వెళ్ళిపోతుంది <laughs> 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 ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళక ముందే మీ దగ్గర ప్రాబ్లం వస్తే వద్దులే నిలిపద్దు ఏం జరుగుతోంది మైండ్ వాయిస్ నా మైండ్ వాయిస్ అంటే ఏంటండి మైండ్ వాయిస్ ఇప్పుడు ఒకసారి నిజంగా చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాదండి ఇప్పుడు కార్తికేయ గురించి డిస్కషన్ కార్తికేయ సృష్టి మరి ఎంత క్రియేటర్ అన్నారు కదా వ్యక్తి హత్య చేయడం చెప్పండి <laughs> 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 వద్దు చంద్రు గారు అసలు మీరు దీంట్లో కృష్ణ దీంట్లో నేను కృష్ణుడు అద్భుతం అసలు కృష్ణతత్వం అని నేను చెప్పలేదు ఆఖరికి అంటే ఒకటి ఏంటంటే మీ ఒక వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళామండి ఆ వాటర్ ఫాల్స్ వెనకాల ఉన్న ఈ లొకేషన్స్ మొత్తం సినిమాలో చెప్పండి చెప్పాలి ప్లీజ్ ఒకటి ద్వారకా గుజరాత్ ఆ తర్వాత గుజరాత్ ఏదైతే ఉందో శ్రీకృష్ణ మొత్తం కవర్ చేసాం బరోడా కానీ వేరే కానీ అంటే ఆఖరికి రన్ ఆఫ్ కట్ రన్ ఆఫ్ కట్ వచ్చిందంటే అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అంటే ఏదో కులు మనాలి అక్కడ ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసి రావడం కదా అది తెలిసి ఈయనకి ఈయనకి చాలా బాగా ఉంటుంది సో పైకి రోతాంగ్ వ్యాలీ స్పితి వ్యాలీ అవన్నీ ఉంటాయండి యూ డోంట్ బిలీవ్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ అలా అని మేము దర్శకులం కానీ టీమ్ కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ మామూలుగా ఏమన్నా వేసుకోవచ్చండి 
ఆల్మోస్ట్ ఆస్ట్రోనాట్స్ లో ఉంటాయి అంటే అక్కడ ఓకే ఓకే బట్ ఈ దెంతలు ట్రక్ పైన ట్రక్ పైన ఓకే నా అక్కడ ఆల్మోస్ట్ అంటే చైనా బోర్డర్ లో కూడా వెళ్ళి చేసా వెల్కమ్ టు చైనా అని మెసేజ్ చెప్పుకోవచ్చు ఎవరైతే అందులో కాదు ప్రవీణ్ వీళ్ళకి స్పిత్తి వ్యాలీ మనకి ఈయనకి విస్పర్ వ్యాలీ ఏంటి కనిపిస్తుంది కాదు మరి నాకు ఎలా ఉండాలండి ప్రవీణ్ లేడు సత్య లేడు వేరేపుడు నాకు కలిసిన మా మామయ్య సినిమాలో మదర్ వాళ్ళ బ్రదర్ కానీ అలా క్యారెక్టర్స్ నేను మీట్ అవుతాను సో దట్ ఈస్ దేర్ దే దే ఆర్ కమింగ్ టు ది థింగ్ ఓకే సో ఒకవేళ మళ్ళీ సత్య కానీ ప్రవీణ్ కానీ ఇఫ్ దే కమ్ అలాంగ్ విత్ అస్ దెన్ మేమో గ్యాంగ్ అంటే ఇట్ లుక్ పోస్ట్ అని అంటే పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుంటూ డైరెక్టర్ దాన్ని చేశారండి సో థర్డ్ పార్ట్ మేము తీసాం అనుకోండి 100% మేము ముగ్గురం కరే నిజం చెప్పనండి ఆల్్రెడీ మంచి థర్డ్ పార్ట్ లో ఈల్డ్ కేరల్ ఉండి పోతుంది తర్వాత అంటే సి కరే నిజంగానే వినండి వినండి సదానంద్ గాని సులేమన్ గారి యాక్టర్స్ వచ్చి చాలా బాగున్నాయి బాగున్నాయి అని అయిపోయింది కానండి యాక్చువల్లీ మూవీ స్టార్టింగ్ లో ఇంకా కొంచెం ఫ్యూ డేస్ లో షూటింగ్ వెళ్తున్నాను అప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని ఎట్టి పరిస్థితి పెట్టాలనేది మా ఇద్దరి మీద ఫైట్ ఆయన సత్య ప్రవీణ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి ద్వారక రావాలి హిట్ అని సూపర్ హిట్ అని తర్వాత టీవీలో వచ్చిన తర్వాత అది ఒక కల్చ్ ఫిల్మ్ లా తయారీ అయ్యి ఇప్పటికీ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ దాంట్లో మా నా గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటారో మా గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటారో ప్రవీణ్ గురించి సత్య గురించి స్వాతి గురించి ఆ స్వాతి గురించి ఆ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ లో కంప్లీట్లీ ప్రవీణ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది అయ్యో నువ్వు ఎలా పోకమ్మా నువ్వు ఉండు డోంట్ బి హర్ట్ సో లేవ్ షూట్ లేవ్ ఇప్పుడు ఒక సినిమా మనం చేస్తున్నప్పుడు వెన్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ ద ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ పీపుల్ హర్ట్ అవుతారు అంటే ఏంటిది అని ఉంటుంది అందుకే నేను డైరెక్ట్ని వి హ్యావ్ టు అన్నాను అండ్ ఇట్ వాజ్ పాసిబుల్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్ అండ్ స్టోరీ పరంగా కూడా వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద లిమిట్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫామ్ అ నైస్ ఫ్రాంచైజీ అండ్ ఆ ఫ్రాంచైజీలో అందరం కలిసి వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ లైక్ అ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ అని ఫీల్ అవుతుంది ఇంకా బిగినింగ్ ఇట్ ద స్టోరీ వీళ్ళు స్పితి వ్యాలీ వాళ్ళు విస్పర్ వ్యాలీ చూపిస్తాడు మామూలుగా సినిమాలో చూపిస్తాను చూడండి ఎల్లా స్కెచ్ అంచుకుని అందులో చాలా మొహం వస్తుంది కరెక్ట్ నేను అటుకరంగా చెప్పట్లేదు మిగతా వాళ్ళకైతే వాళ్ళు అలా డిజైన్ చేయాలి మీరు క్యారెక్టర్ ని డిజైన్ అనుకున్న ఫేస్ వచ్చేస్తుంది అంటే క్యారెక్టర్ ని డిజైన్ చేస్తే అనుకున్న వచ్చేస్తుంది అదే అడుగుతున్నారు క్యారెక్టర్ ఆ కోసం క్రియేట్ చేయబడింది కాదు సూపర్ సినిమాలో ఏమన్నా అంటే సినిమా గురించి మాట్లాడదాం బి సీరియస్ బ్రో ఆ ప్లీజ్ సీరియస్ అంట చెప్పండి <laughs> 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 జనరల్ గా మాకు ఏమైందంటే మా స్కెడ్యూల్ ప్రకారం హీరోయిన్ కొంచెం 
హీరోయిన్ అయిపోయిన తర్వాత హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటూ అది లేట్ అయిపోయి మేము షూటింగ్ చేస్తాం సో ఆబ్వియస్లీ షూటింగ్ చేసేసరికి అందరికీ మా పిక్చర్స్ అవన్నీ వచ్చాయి కానీ హీరోయిన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం ఒక స్పెషల్గా చేయాలి కదా నాన్న ఆ కుతూహలం పోక అది ఎలా అయిపోయిందండి ఒక చేసాం అప్పుడు క్లియర్గా యాజ్ ఇట్ అంటే పంచ పాండవులు ఎంతమంది పంచ పాండవులు ఎంతమంది ఇలా అయిందన్నమాట అంటే తన ఫేస్ మూసేసి హీరోయిన్ రివీల్ ఇన్ బై అట్ ఫైవ్ క్లాక్ అంటే బై ఎయిట్ క్లాక్ ఇలా తీసాం కదా ఏంటి చచ్చిపోద్దండి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఊపిరాడు చచ్చిపోద్దండి మళ్ళీ మూడు నెలల నుంచి సినిమా తీసుకున్నాం బట్ యాక్చువల్లీ ముందు సినిమా షూటింగ్ ప్రాసెస్ లోనే చాలా అప్డేట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ ఏం జరుగుతుంది సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యారు కదా చాలా అప్పుడు కూడా కాదు అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ వి షూట్ ఆల్సో లైక్ 1 ఇయర్ బ్యాక్ Also, I was hearing oh. Alpama is doing Kartikeya to an age. Oh, no, actually. Oh, you don't know. But you don't know. 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 I think all the credit goes to Meemers here. యాక్చువల్లీ రిలీజ్ కి ముందే జనాలు ఈ సినిమాని ఓన్ చేసేసుకుని ఇది మా సినిమా అనే ఫీలింగ్ లోనే ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఎవరికి వాళ్ళే దట్ ఈస్ ద ఐ థింక్ స్పెషల్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ కార్తికేయ టూ అండ్ ఆ ఎనకల కృష్ణ నడిపిస్తున్నాడు ఉన్నారు గా yes ఇంకేం సత్య ఇంట్లో మాట్లాడుకోవచ్చు కదా జబ్బాలి జబ్బాలండి అంటే ఏం తింటారు అండి ఈ సినిమాలో నీ క్యారెక్టర్ ఆ ట్విస్ట్ లో ఎలా ఉండబోతుంది మీ స్క్రీన్ టైం అసలు నీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ప్రవీణ్ సీరియస్ క్యారెక్టరైజేషన్ జంతువుల డాక్టర్ వెటనరీ ప్యూర్ గా ప్రవీణ్ ఏంటంటే డేట్స్ ప్రాబ్లం ఓకే మరి మీరే డేట్స్ ప్రాబ్లం పెట్టుకుంటే అంటే నేను ఒక ఫ్రెండ్ గా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా అబ్బా నాకే డేట్స్ ఇవ్వలేదు అంత బిజీగా ఉన్నాడు ప్రవీణ్ అని నిజంగా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యా కానీ అను మాత్రం అసలు ఒక క్వశ్చన్ ని చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా ఫేస్ చేస్తున్నారు స్వాతి లేదు స్వాతి లేదు అని చెప్పి వాట్ వాస్ యువర్ రియాక్షన్ మాత్రం వల్లి ముగ్ధ రెండు ఇష్టం వల్లి ముగ్దానే అన్నారండి స్వాతి అనుపమ అనలేదు యా ప్లీజ్ బట్ ఐ రియలీ అండర్స్టాండ్ బై అందరికి వల్లి కావాలని ఎందుకు చెప్తున్నారని నాకు తెలుసు బికాస్ ఐ రియలీ లవ్ స్వాతి నా టెన్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పాలి కంప్లీట్ చేయాలి ఒక్క మినిట్ ఐ యామ్ సారీ మైక్ లేదు కాబట్టి సరిపోయింది మైక్ లేదు కాబట్టి సరిపోయింది లైక్ ఆ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో కూడా ఐ యుడ్ లవ్ దట్ సాంగ్ ఐ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ రియల్ Swati. Mm. That song was very good and also Swati is one of my favorite actresses. And I find her very cool. So not too. I, I really understand why people are missing her and I think I also miss her. Too. Okay, I have one more question for Anupama. Mm. మామూలుగా పార్ట్ వన్ లో స్వాతి చిన్నకాయ ఆడు గారు పాట పెట్టారు మరి ఇందులో అనుపమ ఏం పెట్టలేదు ఏంటి ముగ్దా ముగ్దా గాని అనుపమ డైరెక్టర్ గారు కొంచెం ఎక్కువ కోసం ఉన్న విషయం రా అందుకని అందరూ పాడకూడదు ఆ పాటన అర్థమైందా అర్థమైందా ఓకే కాదు అంటే ఈ ఈ నిఖిల్ గారు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ కాదు అండి బేసికల్లీ చందులో ఒక చిన్న హార్మ్లెస్ ఫ్లోటింగ్ ఉండండి అవును ఓకే అంటే పక్కెల్లి అంటే ఓయ్ ఓయ్ నిఖిల్ 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 హార్మ్లెస్ ఫ్లోటింగ్ అన్నాను ను ఏ ఏ హార్మ్లెస్ ఇనపడదు అదే ప్రాబ్లం ఇక్కడ దానికి ముందే ఉండదు ఫ్లోటింగ్ ఉంది ఫ్లోటింగ్ ఉంది ఫ్లోటింగ్ ఉంది అని వస్తుంది ఫస్ట్ పార్ట్ లో స్వాతి తో అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే మనడు అలా హార్మ్లెస్ గా మాట్లాడేవాడు కదా సేమ్ డైలాగ్ అంటే అదేంటంటే అసలు ఇటు డైలాగ్ మార్చేది కాపీ పేస్ట్ కాపీ కొడతాం కదా ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ లో కూడా నువ్వే కదా నెక్స్ట్ పార్ట్ లో కూడా నువ్వే హీరోయిన్ అన్నారు కాదు అలా కాదు కాదు వల్లి కోసమే కార్తికేయ ఇక్కడ ముక్త కోసమే కార్తికేయ టూ ఇక్కడ వల్లి కోసం కార్తికేయ డిఫరెంట్ ఇక్కడ 
Mukda goes and Kathika too is different. Kathika one of the Mukda. Okay. Tell up the Kathika later. Let the Mukda goes to Monday. Kathika was eating. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. వచ్చింది <laughs> 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 ఒక ఐడియా అప్పుడు నేను హీరోకి చెప్పాను అప్పుడే ఈ ద్వారక కృష్ణుడు ఈ నాకు రెండు ఉండేవండి బ్రెయిన్ లో బద్రీనాథ్ ఒకటి ఉండేది ద్వారక ఒకటి ఉండేదండి అలా డెవలప్ అవుతూ వెళ్తున్న టైం లో ద్వారకాకి ఫిక్స్ అయ్యాను ఓ ఓకే ఓకే అంటే సి ఐ నా ఫ్రాంచైజీ అవుతుందని నాకు ఎప్పుడు అనిపించిందండి అంటే మేబి డైరెక్టర్ కి అంత ఐడియా రాకున్నా నేను కొంచెం తెలివిగా ఆలోచించి మా ప్రొడ్యూసర్ కొంచెం రెమ్యూనరేషన్ టైం లో సో నాకు రెమ్యూనరేషన్ తో పాటు ఈ ఫ్రాంచైజీ రైట్స్ కూడా రాసివండి అని చెప్పి నేను రాసుకున్నాను కానీ అది పక్కటి బందిగా రాసుకున్నా తర్వాత మళ్ళీ రాసుకున్నాం ఆయన రాసుకున్నాడు కథ నేను రాసుకున్నాను సో ఫ్రాంచైజీ రైట్స్ అనేది నాకు అప్పుడే ఐడియా వచ్చిందండి పార్ట్స్ అండ్ దీనికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని కానీ ఇంకా రావాలని మాత్రం కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆ స్కోప్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ కి ఉందనిపిస్తుంది అంటే మనం అంటే జనరల్ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు టాక్ అబౌట్ అవుట్ ఆర్ ఇండియన్ హిస్టరీ మనం రామరాజ్యం గురించి మనం ఎన్నో అంటే ఒకప్పుడు మనకు టర్కీ దగ్గర నుంచి ఇండోనేషియా వరకు ఇట్ వాజ్ రామరాజ్యం అలాగే అంటే కృష్ణుడు పరిపాలించిన ఆ టైం కూడా ద్వారకా కానీ ఆ చుట్టుపక్కల దీస్ ఆర్ ఆల్ గోల్డెన్ ఎరా ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కంట్రీ అండి సో అక్కడ జరిగిన కథలు బోల్డ్ ఉన్నాయి అంటే నిజంగా మనం రామాయణ మహాభారతం మన పురాణాలు వేదాలు తీసుకుంటే వీ హెవ్ గాట్ సచ్ ఎక్సైటింగ్ స్టోరీస్ అండ్ చందు ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు సమ్టైమ్స్ ట్రూత్ ఇస్ మోర్ ట్రూత్ ఈస్ స్ట్రేంజర్ దాన్ ఫిక్షన్ అని ఫిక్షన్ సో మన నిజం ఉన్న కల్చరల్ మైథలాజికల్ ఆర్ హిస్టారికల్ నిజం కల్పితం కన్నా అద్భుతం అండి ఆ ఓకే డౌట్ లేదు yes అవును ట్రూత్ అంటే మీకు నిజంగా మీరు నమ్మసక్యం కాదు కదా భయం మాస్ నిజం ఎగ్జాక్ట్లీ అవును అవును సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ కొన్ని పాయింట్స్ అండ్ మరి ఫేమస్ కూడా కాదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సిటీ ఆఫ్ సీక్రెట్ సిటీ ఆఫ్ శంబాలా అని ఉంటది దాని తర్వాత మనకి శ్రీలంక లో ఒక ఇవన్నీ ఏంటంటే కార్తిక్ కార్తికేయ అనే పర్సన్ వరకు ఉంటాడు హి ఇస్ గోయింగ్ టు గో ఎక్స్ప్లోర్ దెమ్ and get them out anadi wow. mana different different ways lo different different parts lo oh, no. this is trademark ani anukuntunnam yes let's yes. see adi ipudu purana itihasal lonchi enni kadalaina theyochu nijam cheppalante konni vela kadalni mana already actually cinema lo ento konta avi manaki kanipistune untayi kani dwaraka krishnudu ane backdrop teeskunna tarvata adi kuda chaala pedda backdrop akkada chaala kadha jarigindi dantlo asalu em cheppalanukunnaru asalu em expect cheyochu memu andulo nunchi oka chinna dandi idi charitratmaka nepadya kalpanika kada okay ante charitratmaka em dandi kalpita kada entadi malli osar meere cheppandi nu jab charitratmaka nepadya kalpanika kada ante historical background ra sare sare odar background vachi historical kada historical background ఏంటి అంటే అండి మేము చెప్పే సినిమాలో సీరియస్ లీ చెప్పేది ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫిక్షన్ మిగతాదంతా మన చరిత్ర ట్రూత్ కావాలని ఏదేదో హై చేసింది అయితే ఏదీ లేదు మీరు హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్మృతి వ్యాలీ చేశారు కదా చేసిన లొకేషన్ ది బెస్ట్ అని ఏదంటే ద్వారక కృష్ణుడు ఫస్ట్ ద్వారక ఒక ఒక రోజు చంద్ర గారితో మాట్లాడినప్పుడు సిక్స్టీ మార్క్స్ సదానంద క్యారెక్టర్ ఇట్లా క్యారెక్టర్ ఏం చెప్పలేదు కార్తికేయ టూ లో ఒక వేషం అనుకున్నాను మీరు రెడీ అండి నేను వచ్చేస్తాను హీరో గారి మావ అయ్యే క్యారెక్టర్ అని చెప్పారు అంతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మాత్రం రోజు రోజుకి ఒక్కొక్క సీన్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు గారు గుడి దగ్గర ఆ ప్లేస్ కింద షూటింగ్ జరగడం అనేది అద్భుతం అనమాట ఇది మాత్రం సీరియస్ సీరియస్ ఒకసారి వీడియో కాల్ చేసేవారు అక్కడ నుంచి ఒకసారి హీరో హీరోయిన్ ఈయన మొత్తం మేము వీళ్ళ ముగ్గురుతో ఒక ప్లేస్ లో నుంచి ఉంటే వెనకాల ఇదండి గోపురం సీన్ నార్మల్ సీన్ అయినా కానీ వి ఫెల్ట్ దట్ వైబ్ అని అది నిజంగా అదృష్టంగా ఉంది ఫీల్ అయ్యాం అసలు లోనికి ఎంట్రీయే లేదండి అక్కడికి అసలు మా అది అద్భుతం ఇక అలా జరిగింది ఆ టైం 
దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అవ్వడం ఒక్కొక్క ప్లేస్కి వెళ్ళి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ మమ్మల్ని ఇంత మంచు లోతున్న మైత్రిని కప్పి పెడతారు ఆ టైంలో రన్ అప్ లక్కీగా అక్కడ వర్షం పడ్డ సిచ్యువేషన్ చెప్పాను సార్ సీన్ కాదు అంటే మంచిదే కదా మరి ఎక్కువ ఇబ్బంది వేడి కదా చల్లగా తడిసి ఆ తర్వాత మంచు తుఫాను అదైతే ముందు రోజు అయితే వీళ్ళిద్దరు కూడా పడదు చెందు అంటే పడుద్ది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సోదం మొదలైతే ఇదే అంట మంచు తుఫాను కాతికేటు కావాల్సింది ఇమీడియట్ గా నాకు హ్యాపీ ఏంటంటే అక్కడ వామర్స్ అవన్నీ అప్పుడప్పుడే జస్ట్ వస్తున్నాయి బట్ సినుబాయ్ కానీ ఆయన ఇంకా పాప మాత్రం పంచలో ఉన్నాడు బికాస్ హీ వాస్ వెరింగ్ దట్ ఇస్కాన్ భక్తుడు గెటప్ అది ఎడారావునే ఉండే మంచి ఉన్నాడు పాపం ఆయన పంచే సో ఆయన ఆయన ఐస్ ఇక్కడ వరకు ఉంది ఆయన లోపల ఇంకేమి వేసుకోలేరు చెప్పులతో అట్లీస్ట్ ఈవెన్ ముగ్ధ ఈవెన్ షీ ఆల్సో జరుగుతున్నప్పుడు ఆర్ఆర్ పేట షూట్ చేశారు నిజంగా తన్మయత్వంతో అందరం అట్లా ఉండిపోయే వాళ్ళు అనమాట కట్ చెప్పిన తర్వాత కూడా నిజంగా చాలా వండర్స్ జరిగినాయి ఈ సినిమాకి అందరికి ఒక పెద్ద మాకు ఒక ఆదర్శం నిదర్శనం అన్ని ఆదర్శం కానీ సినిమా అంటే కొంచెం ఆయనకి ఏదో ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ ఏదో జరిగి మీకు నీ పెయిన్ కదా నీ పెయిన్ అసలు నిజంగా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అయినా ట్రావెల్ చేశాడు ఇన్ ఈవెన్ విత్ దాట్ రియలీ గ్రేట్ రియలీ సదానంద గురించి ఎలా మాట్లాడుకున్నాను కదా సులేమాన్ 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 మీరు నామ్ హై ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ సెకండ్ ఆఫ్ లో వస్తాడు నామ్ హై కథ ఏం చెప్పను గాని సారథి కథ ఆయన చెప్తారు సులేమాన్ గారు మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది సారథి సారథి అంటే సినిమాకి సంబంధించిన కూడా కొత్త కొత్త తెలుసుకోవడం ఒక ఆర్టిస్ట్ యాక్ట్ చేస్తాడు సినిమా తో నలుగురు ట్రావెల్ అవుతూ అలాంటి ఆర్టిస్ట్ తో కూడా చేయటం లొకేషన్ తో పాటు అది కూడా ఒక చాలా మంచి కామెడీ చేస్తాడు కానీ ఎంత మంచి కామెడీ చేస్తాడు అంటే అంటే ఏంటంటే ఇంత మంచి కామెడీ చేస్తారని తెలియలేదంటే హలో నోట పాతిక సినిమాలు చేసిన తర్వాత అంటే ఇంత కామెడీ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే అంటే ఆయన స్క్రీన్ మీద ఏం చెప్పు అంటే సినిమాలో అనమాట ఒక రోజు అయినా లైక్ టు work with such a legendary actor is amazing mm. and uh, the saddest point is that i was partially blind that day gurtundo ledo naaku teliyadu avunu mi kallaki actually em ayindante tenu actually eye drops eskovali okay adu em ayindante vil assistant or someone adi expire ayipindi waste isthund anamata dani valla kaadu the thing was the propeller there and our anaconda guys we had to use it so much yeah 
and so it dried out my entire eye and i was wearing contact lens in that movie okay, uh. so i did dry eye i could not but papam he also just adjusted uh. with it okay <laughs> అవును అనుకోండి అంటే గుర్తొచ్చింది అందరి కామన్ క్వశ్చన్ అసలు ఇందులో కూడా పాము ఉందా అని అదే అంటే పాము అంటే అదృష్టం కొద్ది పాము డేట్స్ దొరికే కానీ వాళ్ళకి దొరకలేదండి అంటే పిసి మనం అంటే పాములు అంటే సినిమా ఇస్ నాట్ పాములు బేస్డ్ కాదండి అలా ఈవెన్ కార్తికే ఫస్ట్ పార్ట్ లో కూడా వి హ్యాడ్ స్నేక్ విచ్ వాస్ బట్ ఇట్స్ అన్ ఎలిమెంట్ అండి అంటే సినిమాలో ఏవి అండ్ లక్కీ అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ అంటే వాట్ ఫేవరెట్ అంటే వన్ ఆఫ్ హిస్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ స్నేక్ ఉంటుంది ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నా కానీ అలాగే కృష్ణుడి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నా కానీ ఆదిశేషం అదేం లేదంటే బేసిక్గా స్నేక్ అనేది ఏంటంటే పని కట్టుకుని ఫస్ట్ పార్ట్లో ఉంది కదా అని చెప్పి సెకండ్ పార్ట్లో పెట్టింది అయితే కాదు ప్రాపర్గా అది స్టోరీలో కథలో ఉంటుంది అది లేకపోతే కథ లేదు అన్నది మీరు కానీ అనుపమ గానీ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు కదా సో దట్ ఫ్యాన్స్ కానీ కార్తికేయ టు అభిమానులు కానీ ఎంత ఫ్రీగా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారంటే మీతో వాళ్ళ ప్రతి వాళ్ళకి అనిపించింది అంతా కూడా దే ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ వర్డ్స్ ఇన్ కామెంట్స్ కానీ పోస్ట్ కానీ అసలు అనుపమ అల్లం బెల్లం పెళ్ళమే అనుకుంటున్నారు ఇంకా అంటే అంత ఫ్యాన్స్ ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు కాదు అలా ఫ్రీగా చెప్పాలి కాదు దీనికే పేమెంట్ ఇవ్వట్లేదు యాంకర్ ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేశారండి కూర్చున్నాను కదా నేను ఎడిపోనే నేను మీ ఒక్కరే అయిపోతారు ఇక్కడ ఎందుకు నిన్న మూడ్ చెప్పండి ట్యాగ్ లైన్స్ ఫర్ అనుపమ గోడ మీద బల్లి అనుపమ చెల్లి ఇప్పుడు చెందు కూడా ఉన్నాడు కదా అంట్లో ఇప్పుడే ఓకే ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు ఒక ఇంటెన్సిటీ సీరియస్నెస్ అది కనిపించింది కానీ ఆన్ సెట్స్ మీరు ఎంత ఫన్ గా వర్క్ చేసి ఉంటారో ఇలా ఈ కెమిస్ట్రీ చూస్తే అర్థం అవుతుంది అప్పుడప్పుడు హీరో వచ్చి అంటే <laughs> 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 అంటే నిజంగా అంటే ఫస్ట్ ఒక ఒక లైన్ చెప్తాడండి ఒక సీన్ చెప్తాడు డైలాగ్స్ ఉంటాయి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది తర్వాత సెట్కి వచ్చిన తర్వాత వేరేది ఉంటుంది అది ఏమైనా భయ అంటే బాగుంది కదా అంటే ఇంకోటి ఆలోచించ బాగుంటాయి లాస్ట్కి కానీ నేను అక్కడ ఫిక్స్ అయిపోతాను కదా నాకు టెన్షన్ మీరు చెప్పి నన్నే వర్క్ చేయని బాగుంటాడు వర్క్ చేయని ఏంటి భయ మీరే కదా చెప్పింది ఇది వాళ్ళు మీరు అంటే నా దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి చెప్పాలి 
అయితే మోస్ట్ నేను ఎక్కువ కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతా అసలు ఇక్కడ వీళ్ళ ఈ యూనిట్ లోనే అది కెమెరామెన్ ఆయన కానివ్వండి వాళ్ళు ఇంకా కార్తీక్ గోడ అవుతుంది బ్యాచ్ అందరి వాళ్ళందరూ మాకు అసలు ప్రూఫ్ వాళ్ళ వాళ్ళ స్టెంట్స్ తో అంత రిహార్సల్ చేసి అన్ని రెడీ చేసి సెట్ చేసి నిజంగా అందరం యాంగ్స్టర్స్ కదా ఒక వేసుకొని ఒక వేళ ఏదైనా కోపంగా ఉన్నా ఏంటి గురి వేల ఎంత అందంగా ఉన్నా ఏంటి కాస్ట్యూమ్ అంటే అయిపోయారు కాదు సినిమాటోగ్రాఫర్ గా వర్క్ చేశారు అండ్ ఈ విజువల్స్ ఆల్ దీస్ హైప్ వచ్చింది కూడా ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ చందు డైరెక్షన్ అండ్ కథ అండ్ స్క్రీన్ తో పాటు ఆ విజువల్స్ కూడా అంత అందంగా ఉండడం వల్ల ఇట్స్ బికమ్ బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి సినిమా తర్వాత రీ రికార్డింగ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు కానీ అసలు ఇప్పుడు కూడా ట్రైలర్ లో టెన్ 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 అసలు అంటేనే ఒక గూస్ బంప్స్ వస్తుంది అండ్ పాడనా సర్ నేను పాడలేదండి పాడలేదండి గుర్తు చేసుకోండి బట్ జస్ట్ జస్ట్ సేయింగ్ ఓవర్ ఆల్ అట్ ఇట్స్ అ బిగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అన్నది మేము బాగా నమ్ముతున్నాం బికాజ్ ఆల్ టెక్నీషియన్స్ హావ్ వర్క్ టువర్డ్స్ దట్ అండ్ ఈవెన్ ద గ్రాఫిక్స్ ఆల్సో ఆ గ్రాఫిక్స్ డిజైనర్ పేరు కూడా నిఖిల్ నిఖిలే as well as a lot of uh, across ఆ డైరెక్టర్ సాహి సురేష్ ఆ డైరెక్టర్ సాహి సురేష్ సాహి సురేష్ గురించి చెప్పాలి మీరు ఇప్పుడు ఆలూరుడే నాకు తీసి ఇచ్చానా కాదు కాదు నాకు తీసి ఇచ్చి మీరు రేపు దోరకి వెళ్తున్నా ఉండ సార్ మీరు వెళ్ళి సరికి అన్ని రెడీగా ఉండే ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అట్ షూటింగ్ చేసుకొని వచ్చేవాళ్ళు అంటే దోరక అక్కడే ఉంటది బ్రో కానీ మన దోర అతను చెప్పండి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకుంటే మేము ఎంత హ్యాపీగా చేసుకోలేము అండ్ ఇది చూసి ఏ ప్రొడ్యూసర్ భయపడతాడు ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు రబాబ్ అని బట్ రారు కానీ అభిషేక్ గారు అంటే ఈ రీసెంట్లీ మేడ్ కశ్మీర్ ఫైల్స్ ఆల్సో సో అతను ఈ సినిమాని లవ్ చేసి యాజ్ వెల్ యాజ్ విశ్వప్రసాద్ గారు అండ్ వివేక్ గారు అందరూ కలిసి ఐ థింక్ టుడే వీ హోట్ బ్రిలియంట్ రిలీజ్ డేట్ ఫైనలీ అండ్ ఒక సూపర్ ప్రోడక్ట్ ఉంది మా దగ్గర ఆ ప్రోడక్ట్ మీకు చూపిద్దాం అని మాకు చాలా అంటే ఇంకా టెన్ డేస్ కూడా వెరీ ఫ్యూ డేస్ కదా సో ఐ జస్ట్ థింక్ దట్ యూ హుడ్ కమ్ టు ద థియేటర్ వాచ్ ఇట్ అండ్ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను గైస్ ఓటీటీ ఏదైతే కొత్త రూల్స్ పెట్టారు సో ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ వరకు మా సినిమా అగ్రిమెంట్ లేదు సో ఎక్కడ రాదు థియేటర్స్లో తప్ప సో ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద బిగ్ స్క్రీన్ అండ్ ఎంకరేజ్ అస్ సో దాట్ ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు మీకు చేసి యూ కెన్ ఎంటర్టైన్ యూ అండ్ ఏ గాయస్ అప్పుడు కార్తిక టూ ఇస్ రిలీజింగ్ ఆన్ ఆగస్ట్ థర్టీన్ మీరు అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి ఫ్యామిలీతో చూడాలి ముగ్దాన్ చేసి ముచ్చట పడాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గాయస్ థ్యాంక్ యూ